మా కిచెన్ వేస్టేజ్ అండి ఇది టూ డేస్ కిచెన్ వేసి వేస్టేజ్ వేసానండి దీంట్లో కిచెన్ వేస్టేజ్ అయిన తర్వాత ఓ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ కిచెన్ వేస్టేజ్ చేసి గుంట తీస్తానండి ఫస్ట్ గుంట తీసి ఎరువు వాడుకొని మట్టి ఈ గుంటలో ఇది కిచెన్ వేస్టేజ్ చేస్తానండి ఈ టూ డేస్ కిచెన్ వేస్టేజ్ అండి మా ఇంట్లో వచ్చింది ఈ అన్నము కూరలు అన్నీ మిగిలినవి అన్నీ వేసేసాను ఇప్పుడు మడుల్లో కాబట్టి అన్నీ వేసేసుకోవచ్చు చూడండి వేసేస్తున్నాను ఇది మడుల్లో వేసినప్పుడు మనము మడుల్లో కానీ గ్రో బ్యాగ్స్లో కానీ వేసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ వేయొచ్చండి మట్టి కప్పేస్తాం కాబట్టి లోపలంతా మీకు ఎరువైపోద్ది వన్ మంత్లో ఇక తిప్పటం అదేం అవసరం లేదు ఇది చెట్ల పక్కన గుంట తీసి ఆ గుంటలో మట్టి మనం కుండీల్లో వాడుకోవాలి కుండీల్లో వాడుకున్న తర్వాత అక్కడ గుంట పడిద్ది కదా ఆ గుంటలో మనం రోజు కిచెన్ వేస్టేజ్ ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి ఫిల్అప్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా మట్టి కప్పాలి దాని మీద మట్టి సైడ్ల నుంచే ఈ సైడ్ల నుంచే మట్టి కప్పేసుకోవాలి మట్టి కప్పేసుకున్నప్పుడు వన్ మంత్లో ఇది ఎరువు అయిపోద్దండి వన్ మంత్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత మనం రెండు మూడు సార్లు కలిపేసుకుంటే కలిపేసుకోకపోయినా పర్లేదు ఆ వేర్లు అలా వెళ్ళిపోతాయి దాంట్లోకి రెండు మూడు సార్లు కొంచెం కలిపేసేసుకుంటే దాంట్లో ఎర్రలు వా అన్నీ వచ్చేస్తాయి అండి ఆ విధంగా నేను చేసి ఈ విధంగా చేసిన ఎరువుతో పండించిన పంట ఇదంతా ఈ దానిమ్మ కానీ విపరీతమైన కాయలు రెండు నెలలకు రెండు నెలలకు విపరీతమైన కాయలు వస్తుంటాయండి ద్రాక్ష ద్రాక్ష చూడండి ఒక్క ఫీటు ఒక్క ఫీటు మడిలోనే నేను ద్రాక్ష వన్ ఇయర్ క్రి బ్యాగ్ పెడితే విపరీతమైన కాపు ఆరు నెలలకే కాపు వచ్చింది టూ మంత్స్ బ్యాగ్ అంటే వన్ మంత్ క్రితమే మేము ఇంకా తింటూనే ఉన్నాము పండిపోయినాయి అందరూ వచ్చి చూస్తున్నారని ఈ ద్రాక్ష విపరీతమైన కాపు అండి చూడండి ఆడ దాకా వచ్చేసింది టూ మంత్స్ టూ మంత్స్కి ద్రాక్ష వస్తూనే ఉంది దానిమ్మ ఎట్లా టూ మంత్స్కి టూ మంత్స్కి ఎట్లా వస్తుందని చెప్తున్నాను నేను అదేవిధంగా ద్రాక్ష కూడా స్టార్ట్ అయిందండి దీని గురించి నాకు అంత తెలియదు ఇప్పుడే మొదలు పెట్టాను టూ మంత్స్కి వస్తుంది విపరీతమైన గుత్తులు కింద ల్యాండ్లో వేసిన దాన్ని అంటే మనం ఎక్కువగా చూడను కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మడుల్లో వేసిందే విపరీతమైన కాపు వచ్చిందండి మా కిచెన్ వేస్టేజ్ ఎండాకాలంలో ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసిన తర్వాత ఈ విధంగా తయారైందండి చూడండి బ్లాక్ గోల్డ్ బ్యాగ్ బ్లాక్ గోల్డ్ అయిపోయింది ఇది కొంచెం ఈ కొంచెం పీసులు ఇవన్నీ ఉండే కదండి మళ్ళీ ఇవన్నీ తీసేసుకొని మళ్ళీ గుంట చేసి పెట్టేస్తే ఇంకో త్రీ ఫోర్ డేస్లో ఇది కూడా ఇది అయిపోద్దండి చూడండి ఎట్లా అయిపోయింది అంత బత్తాకాయల తొక్కలు మామిడికాయ తొక్కలు అన్నీ కిచెన్ వేస్టేజీ అన్ని ఇది మా గార్డెన్లో ఆకులు కొమ్మలు అన్నీ వేసిన తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అంటే ఇప్పుడు ఇది మేము అవసరం లేదు కాబట్టి వాడలేదు ఇప్పుడు విత్తనాలు పెట్టి ఇప్పుడు వేస్తాను కాబట్టి అలా వదిలేసాను వదిలేసి ఇప్పుడే దొరుకుతున్నాను చూడండి ఎట్లా అయిపోయిందో అది అందుకే నేను సహజ సిద్ధంగా మనకి మన ఇంట్లో దొరికేవి మన మన వేస్ట్ అనుకున్నది మన వంటగదిలో ఆహార పదార్థాలు అన్నీ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వాన పడిద్ది కదా వర్షం పడితే ఎట్లాంటి మీరు ఓపెన్లో ఎరువు చేస్తున్నారని వస్తున్నాయి క్వశ్చన్స్ అయితే ఓపెన్లో ఇప్పుడు మనం ఒక యాభై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్తే అప్పుడు మన తాతల కాలంలో దెబ్బలు వేసేవాళ్ళు మనం ఆవు పేడ ఎరువు మొత్తం ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అన్నీ తీసుకెళ్ళి దాంట్లో పోసేవాళ్ళు దాంట్లో పోసిన తర్వాత ఒక నెల రెండు నెలల తర్వాత మనం కింద నుంచి తీసుకుంటే మా నాయన అలాగే తీసేది కింద నుంచి తీస్తుంటే బ్రహ్మాండమైన ఎరువు వానకి తడిసేది ఎండకి ఎండేది తర్వాత అడుగు నుంచి తీస్తే బ్లాక్ గోల్డ్ లోపల నుంచి ఎంత మంచి ఎరువు వచ్చేది అది మా కళ్ళతో చూసాం మేము అందువల్లే నేను ఈ విధానం వర్షం పడినా ఏం కాదు ఎండ తగిలినా ఏం కాదు ఎరువు దానిపైన అది చేసుకుంటుంది మట్టి కప్పితే అడుగున మట్టి పైన మట్టి అదే విధానం నేను చెప్తున్నాను ఆ పని చేస్తే వన్ మంత్లో మీ కళ్ళ ముందే కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ వన్ మంత్ టూ మంత్స్లో ఎరువు ఈ విధంగా బ్రహ్మాండంగా అయిపోయింది ఇది మొక్కలకి వేస్తే ఏముందండి ఇంకా ఇరవై ఏళ్ళు చూడక్కర్లా గ్రో బ్యాగ్స్లో చూపించాను మడుల్లో చూపించాను కదండి ఇది టబ్బులో టబ్బులో ఇప్పుడు అడుగుని మాకు ఒక హోల్స్ పెట్టాలండి అడుగుని మనం మొక్క ఎట్లా పెట్టుకుంటే హోల్స్ పెట్టాలి అలా హోల్స్ పెట్టి పెంకులు వేసుకొని దాని మీద ఒక రెండు ఇంచులు మూడు ఇంచులు మట్టి పోసేసానండి మట్టి పోసిన తర్వాత ఇక రోజు కిచెన్ వేస్టేజ్ ఇంట్లో గార్డెన్ అంతా వేసేసాను వేసి ఇప్పుడు ఇది చూడండి బొప్పాయి బొప్పాయి చెట్టు తీసేసామండి తీసేసిన తర్వాత దాని వేర్లు కొమ్మలు దాని ఇది కాండం కాండం కూడా చూడండి ఎట్లా చీగిపోతుందో ఈ చీగి అంతా వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మట్టి కప్పేస్తానండి కొంచెం నాలుగు రోజులు కూలిపోయిన తర్వాత మట్టి కప్పేస్తాను ఇంకొక నాలుగైదు రోజులు అవ్వాలండి ఇది ఇంకా బాగా చీకిపోవాలి ఇట్లా అయింది కదా ఇంకా చీకిపోవాలి చీకిపోయిన తర్వాత మట్టి కప్పేస్తాను వేర్లు కూడా 
అప్పుడు ఏమైతుంది ఇప్పుడు వర వర్షం పడినా ఏం కాదు వర్షం పడితే కింద నుంచి డ్రైనేజ్ ఉంది కాబట్టి వెళ్ళిపోతుంటాయి దీంతో పోషకాలు పోవాలనుకుంటారేమో అడుగున మట్టి ఉంది కాబట్టి ఈ పోషకాలను అలాగే ఉంచి ఒట్టి వాటరే వెళ్ళిపోద్దండి వర్షం పడ్డ ఎండకి వర్షానికి గాలికి అలా వదిలేస్తే వాడిపోతుంటుంది ఎప్పుడైతే వాడిపోయి ఎండిపోతున్నప్పుడు మనకు తొందరగా ఎరువైపోద్ది ఇది గ్రో బ్యాగ్స్లో ఎరువు తయారు చేసుకోవటం అండి మనం ఒక రెండు మూడు గ్రో బ్యాగ్స్ పెట్టుకొని అడుగున మట్టి పోసుకొని పైన కిచెన్ వేస్టేజీ తర్వాత పుల్లలు మన గార్డెన్లో వచ్చే ఆకులు కొమ్మలు పుల్లలు అన్నీ సన్న సన్న పుల్లలు మనం ఏమన్నా చెట్లు పీకేస్తాం కదండి అవన్నీ వేసేసుకోవాలి వేసేసుకున్న తర్వాత దాని మీద మట్టి కప్పానండి ఈ విధంగా మట్టి కప్పితే ఇక ఓ టెన్ డేస్లో మంచిగా ఎరువైపోయిందండి ఇప్పుడైనా నార పోసేసుకోవచ్చు పైన అడుగున దాని పాటికి చీకిపోతూ ఉంటుంది కొమ్మలు అవన్నీ చే చాలా సగం చీకిపోయినాయి ఇంకా సగం అదే అయిపోద్ది ఇక మనం ఇక్కడ గింజలు వేసేసుకోవచ్చు ఈ మొక్కలు పెట్టుకోవచ్చు ఈ మొక్కలు వేర్లు రూట్స్ అలా వెళ్ళిపోయేటప్పటికి అది చీకిపోద్దండి ఎరువు అంతా బాగా మంచిగా అయిపోద్ది ఇక నీళ్లు చల్లుతుండొచ్చు ఏం కాదు ఆల్రెడీ సగం చీకిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఏమి కాదండి ఇది నేను కిచెన్ వేస్టేజ్తో తయారు చేసిన ఎరువు అండి ఇది చూడండి బ్లాక్గా ఎట్లా అయిపోయిందో టూ మంత్స్ అండి టూ మంత్స్ నుంచి అలాగే ఉంచేసాను ఇప్పుడు తిప్పితే ఇలా అయిపోయింది బాగా మన లేడీస్కి గోల్డ్ కంటే విలువైందండి బ్లాక్ గోల్డ్ ఇప్పుడు మనమే ఆహారం పండించి మన పిల్లలకి మన ఇంట్లో అందరికీ మనం పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ రసాయన ఎరువులు ఇవన్నీ తిని ఆరోగ్యాలు పాడు చేసుకోవటం వల్ల ఇది మనకి గోల్డ్ బ్లాక్ గోల్డ్ ఇది మనకి